in this video we will be discussing on the construction of uh, isobar uh, hope all of you had a great uh, onam vacation okay appo nammal ee oru video il isobar na construction procedure parayunnu okay isobar endha annu pressure bulb endha nokka nammal last video il class il parayanaanu hope ellarum orkunnundennu okay ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഐസോബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഉള്ള പോയിൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേർവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐസോബാർ സോ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബേസിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാം ആ സ്റ്റെപ്സ് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇച്ചിരി ലെങ്തി പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഇച്ചിരി വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുക ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് നൈസോബാർ ഫോർ എ ലോഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡൻസിറ്റി സിക്മാസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എത്ര ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡൻസിറ്റി സിക്മാസ് ഫോർട്ടിയും ലോഡ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് അപ്പം ഇത്ര ഉള്ളിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും അത് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഫൈൻ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോസിനസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കാം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല ലോഡ് എന്തുവാണ് ലോഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതെടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ലോഡാണ് കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ സോ അപ്പം സിക്സ് മാർച്ച് ത്രീ ബൈ ടു പൈ ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് പോയിസിനസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് വെച്ച് ഐ ബി വെച്ച് വേണേൽ എഴുതാം സിക്സ് മാർച്ച് ത്രീ ബൈ ഐ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ബാക്കി ടേം എല്ലാം മാറിപ്പോയിട്ട് ബാക്കി ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാത്രം വരും ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഷോർട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് സിക്സ് മാർച്ച് ത്രീ ബൈ ഐ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ഇ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതി അപ്പോൾ ഐ ബി എന്തായിരിക്കും ഐ ബി സിക്കുള്ള നമുക്കറിയാം ത്രീ ബൈ ടു പൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫിഗറിനകത്തു നിന്ന് ആറിൻ്റെയും ഇസറിൻ്റെയും ഒരു ഡയഗ്രാം ഓർമ്മ വേണം ആറ് ഉസർ നമ്മൾ വരച്ച് ആറ് എന്തുവായിരുന്നു ആറ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ നിന്നും എന്തോ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ലാറ്ററലായിട്ട് ഇസഡ് എന്തായിരുന്നു ഇസഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ വരുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇസഡും ആറ് ആ ഇസഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ലാറ്ററലായിട്ട് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മുടെ ആറ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ആറ് ഇസിക്കളുടെ സീറോ ആറ് സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ ഐ ബി എന്തായിട്ട് മാറും ഐ ബി സികൾ ത്രീ ബൈ ടു പൈ ബാക്കിയെല്ലാം പോവും വൺ വരും അപ്പോൾ ഐ ബി സികൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഇക്വേഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയ വൺ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്ത സംഭവം ഇങ്ങനെ മാറും സിക്സ് മൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കാരണം ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തുവായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വൺ സിക്സ് മൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഐ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു സോ ഐ ബിക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ് മൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ഇ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ക്യൂ ബൈ സിക്സ് മൈ സെവൻ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവറാണ് ക്യൂവിൻ്റെയും ഇസൻ്റെയും സിക്സ് മൈ സെവൻ്റെ വാല്യൂ സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർട്ടി 
തിരിച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും സിഗ്മ ഐസ് ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഐസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ അത് ഇക്വേഷൻ ടു ആക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് വരെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതും സിഗ്മ ഐസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ക്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ ടേം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്തുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ഐസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ വരുന്നു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ഇൻ വൺ സിഗ്മ ഐ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൂന്ന് ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ ഐ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കിനി അറിയാം ഐ ബി നമുക്ക് ആദ്യം പോലെ ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ ബി എന്തുവാണ് ത്രീ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആറ് ബൈ ത്രോൾ സ്ക്വയർ തോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയാണ് ഐ ബി നമുക്കറിയാം പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർ ബൈ ഇസ് സെറ്റ് എന്നൊരു വാല്യൂ പഠിക്കാൻ പോകണം ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യണം ഐ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ത്രീ ബൈ ടു പേക്ക് വാല്യൂ എഴുതാം ബാക്കി എഴുതാം പിന്നെ ഐ ബി സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനലി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ആർ ബൈ ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ ബി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആർ ബൈ ഇസ് എറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഓൾറെഡി ടു മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ ഇന്ന ഫീൽ നമുക്ക് നാല് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആർ ബൈ ഇസ് എറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഇത്ര പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളു നമുക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ ഐസോബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസോബാർ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു നാല് ഡേറ്റയാണ് ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ വരയ്ക്കണം ഇസഡ് ഐ ബി ആർ ബൈ ഇസഡ് ആർ നാല് വാല്യൂസ് ആണ് ഇസഡ് വേണം ഐ ബി വേണം ആർ ബൈ ഇസഡ് വേണം ആർ വേണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇസഡ് വാല്യൂ കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇസഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരെ പോയാൽ മതി ഇസഡ് എന്തുമായിരുന്നു ഇസഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഒരു ലോഡ് വരും അത് മാക്സിമം പോകുന്ന ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഇസഡ് അപ്പോൾ ത്രീ നമ്മുടെ കേസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഐസോബാർ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആസ് പെർ ഡെഫിനേഷൻ ഐസോബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് സെയിം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഉള്ള പല പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഒരു ഒരു കറുവാണ് ഇപ്പം ഐസോബാർ അപ്പം ഇത്ര ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഐസോബാർ മാക്സിമം പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് പോകണേ വരയ്ക്കുന്ന ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പടം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു പോയിൻറ്റോട് വരുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു പല ഷേപ്പിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരച്ചേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് അതായത് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലൂടെ തന്നെ ആറ് സീറോ വരുന്ന കേസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റർവെല് ചൂസ് ചെയ്യാം തൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ഇസറ്റിനകത്ത് ഇസറ്റ് കോളേജിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റത്താണ് ത്രീ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് നമ്മുടെ ആർ ബൈസറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ആർ ബൈസറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഈ പറഞ്ഞ ഇസറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് ആർ എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് കുറേ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര ആലോചിച്ച പടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ നോക്കിയിട്ട് ഇസറ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേനും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആർ എന്താണ് ലാറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസറ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴും സീറോ പോയിൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് വരയ്ക്കുക ഇസറ് ഇനി വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇസറ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മാക്സിമം വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിനകത്ത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തള്ളിയിരിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും ചെറിയ ചെറിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് സിക്സ് അവസാനം തീരുവാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇൻഇഫക്റ്റ് എന്തുവാ ആറില്ല അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനകത്ത് ആറില്ലെന്ന് പറയും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ അത് സീറോ ഇൻഇഫക്റ്റ് സീറോ നയൻ വളരെ ചെറുത് അവിടെ ആകുമ്പോൾ തീരുവാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐസോബാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഈ നോട്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെ അല്ലാതെ വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഈ സംഭവം കിട്ടത്തില്ല ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞൊരു ലാസ്റ്റ് ടേബിൾ കോളം വരച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കാം ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഐ ബി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആർ ബൈ സെഡ് ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വാല്യൂ അതായത് ഇപ്പം ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പം ഈ തൊട്ട് മുതൽ ആർ ബൈ സെഡ് ഇസ്കുള്ള റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ ഐ ബി ഡി ഇക്വേഷൻ മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കാണാൻ പഠിച്ചു കാരണം അത് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ മാറാൻ വഴിയില്ല ഡേറ്റ ആയിരവും നാൽപ്പതും ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അത് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വീണ്ടും സോ ഈ രണ്ട് ആർ ബൈ സൈഡും ഐ ബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അത്ര നമുക്ക് എഴുതേണ്ട വരത്തില്ല അതല്ല അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നു നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഐസോബാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കണം പ്രൊസീജർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ന